வெல்கம் டு ஈஸி குக்கிங் தமிழ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோல கோதுமை ரவா ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்றது அப்படின்னு பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல்ல நீங்க என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே வேற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்க அப்டேட் பண்ற வீடியோவை உடனுக்குடனே நோட்டிபிகேஷன்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் கோதுமை ரவா ஸ்நாக்ஸ் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு பாக்கலாம் ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன் கால் கப் ரவை கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் கொஞ்சம் முழு ஜீரகம் எடுத்திருக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறமா கொஞ்சம் ஆயில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு பவுலில் கோதுமை மாவை சேர்த்துடலாம் கூடவே நம்ம வச்சுருந்த ரவையும் சேர்த்துடலாம் இனி இதில் மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் பெருங்காயத்தூள் முழு ஜீரகம் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை கை வச்சு ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மசாலா இந்த மிளகாய்த்தூள் எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இனி இதில் நம்ம வச்சுருந்த நெய்யை உள்ள சேர்த்துடலாம் நெய்யை சேர்த்துட்டு இதை கை வச்சு நல்லா மாவில் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் துண்டு துண்டாக இல்லாத மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம இதை வந்து பிசைஞ்சி எடுக்கணும் மொத்தமாக ஊற்றிடாதீங்க தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இந்த மாதிரி விரசி எடுத்துக்கலாம் மாவு வந்து நம்ம விரசி முடிக்கும்போது கையிலெல்லாம் ஒட்டவே கூடாது பாருங்கள் அந்த பவுலில் எல்லாம் மாவு எங்கேயுமே ஒட்டலை பாருங்கள் இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சி ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம இனி எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருண்டை பிடிக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு உருட்டுற மாதிரி சப்பாத்திக்கு மாவு உருட்டுறக்கு எவ்வளோ எடுப்போமோ அந்தளவுக்கு மாவு எடுத்துருக்குறேன் நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே குட்டி குட்டி பால்ஸாக ரெடி பண்ணிடலாம் இனி சப்பாத்தி உருட்டுற மாதிரி சப்பாத்தி கட்டியில் வச்சு நம்ம இதை உருட்டி எடுக்கணும் இது வந்து நம்ம ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி பண்ணுறதுனால நம்ம ஏதாவது டிசைனுக்கு நம்ம இதை ரெடி பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இதை ரெடி பண்ண போகிறேன் உங்கள் வீட்டில் வேறு ஏதாவது டிசைனில் ஏதாவது பவுல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த டிசைன் கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இல்லை டைமண்ட் ஷேப்பில் கூட நீங்கள் க எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சின்ன சின்னதாக ஒரே மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் நமக்கு இது கிடைக்கும் இதை இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி அடுத்ததையும் ரெடி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வச்சு அழுத்திட்டு சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் தனியாக சேர்த்து வச்சுக்கோங்க இதை கடைசியில் மறுபடியும் இந்த மாதிரி நம்ம உருட்டி எடுக்கலாம் இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே நான் இப்போ ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன் பாருங்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இனி ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் வந்து நிறைய சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் இந்த ஆயில் சூடானதும் நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற இந்த ஸ்நாக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே எண்ணெயில் போட்டு இப்போ பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து சவுக்கிற அளவுக்கு இது வேகணும் இல்லைன்னா இது வந்து முறுமுறுப்பாக இருக்காது பாருங்கள் இப்போ மாற்றி விட்டுடலாம் எல்லாமே வெந்துருச்சு சிவக்கிற அளவுக்கு வெந்துருச்சு நான் இப்போ இதை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அடுத்ததும் இதே மாதிரி ரெடி பண்ணலாம் மாற்றி விட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டேன் 
பாருங்க இது வந்து நம்ம டீ டைமுக்கெல்லாம் வந்து இதை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் இதை ஒரு தட்டில் மாற்றி வச்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரே மாதிரி ஒரே அளவில் ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பில் நமக்கு ரெடி ஆகிருக்கு பபிள்ஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து நம்ம சிவக்கிற அளவுக்கு இதை வேக வச்சு எடுக்கும்போது இது வந்து அந்த சூடு ஆறின உடனே நமக்கு வந்து முறுமுறுப்பாக இருக்கும் நம்ம டீ குடிக்கும்போது வந்து இதை வந்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்கும்போது நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அவங்களும் சாப்பிடுவாங்க இதில் வந்து நம்ம மிளகுத்தூள் பெருங்காயத்தூள் ஜீரகத்தூள் இது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது தான் நம்ம கடையிலேருந்து வேறு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி உடனடியாக வீட்டில் சிம்பிளாக நம்ம ரெடி பண்ணி நம்ம சாப்பிட்லாம் இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எல்லாம் ஆகாது அதுலேயும் வயசானவங்க சுகர் பேஷண்ட்டெல்லாம் இருப்பாங்க அந்த மாதிரிப்பட்டவங்களுக்கு இது ரொம்பவே நல்லது நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கும் எப்பவுமே ஒரே மாதிரி பிஸ்கட்டோ இந்த மாதிரி கோதுமை தோசை அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக சாப்பிட்லாம் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நிச்சயமாக நீங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இதை நம்ம சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க மேலும் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் நன்றி